Continuamos nuestra exploración ascendiendo por la escalera central que nos llevará a la tercera planta destinada a las habitaciones. Cuando recorro estas estancias, no puedo evitar pensar en las historias que encierran edificios como este. Si estas habitaciones hablasen, nos contarían multitud de historias acaecidas en sus gruesos muros. Historias de amor, desamor, infidelidad, momentos de alegría, proyectos, momentos lúdicos, de tristeza. En resumen, la historia de todas las almas que pasaron por aquí a lo largo de tantos años. colchones quemados aunque son similares de estructura son prácticamente similares cada una es es diferente
unas perchas. la última habitación de la segunda planta. Dejamos atrás habitaciones para ascender hacia la última planta donde estaba ubicado el enorme desván. parte alta, en la guardilla y esto es lo que peor está el tejado poco a poco por la falta de cuidados va, va cediendo y aquí tenemos que ir con extremo cuidado pues mirad tejado construido en madera y pizarra con vigas de acero Prácticamente pues ya al aire. Aquí también seguramente tenían destinadas algunas habitaciones. Este es un baño. Privado. O quizás pudieran vivir aquí los los dueños del hotel.
En realidad es como un laberinto. No puedo evitar pensar en la parte alta del, del instituto. La, pues la construcción de ambos edificios es similar. Al recorrerlo y adentrarme más en su oscuridad y recovecos, no puedo evitar que la exploración realizada hace ya tiempo en el instituto acuda a mi mente. Si bien la estructura de ambos edificios es similar, las sensaciones no lo son en esta ocasión. Ven, échame una mano aquí, visto, sujétame el foco. Apunta hacia abajo, vamos a ver qué papeles son estos. Clave de grupos. Barra, pan, vinos, entremeses, sopas, consumes. Sí, estas son las notas. Cocidos. Las cuentas. Cuentas de, de hostelería, ¿verdad? Sí. Huevos, tortillas, de la comida que daban aquí. Carnes, aves, postres. Aquí los tiraron aquí los rollos pero esto yo creo que no es de aquí esto no es de aquí es de otro lugar oh, eh. igual era de la mis, de los mismos empresarios vale gracias Víctor Cachos, ¿eh? Hay que andarse con mucho cuidado aquí. Mucho cuidadito. Mucho cuidadito. Pero bueno, quiero que lo veáis también, por supuesto. Quiero enseñar, mi idea es enseñar todo el edificio. Que quede, por ahora resisten, no sé por cuánto tiempo. Mira, está aquí todo. Se supone que igual aquí almacenaban, guardaban todo esto aquí y todo aquí. Son los mismos, son los rollos de para las comandas y todo lo de hostelería. Nos quedamos un poco por aquí para echar un ojo a los papeles y mirad lo que hemos encontrado. Es un periódico, pero mirad la fecha. 1983. Domingo, 18 de diciembre de 1983. Vamos, es un que este, periódico asturiano. Este per periódico es una reliquia. Uf. Como siempre os digo, cuando vayáis a estos sitios siempre mirad para el suelo porque vais a encontrar un montón de papeles y un montón de documentos que os van a, que os van a situar muchas veces en, en la historia del lugar y os van a decir, van a decir cosas. Fijaos la de años que lleva este periódico ahí. Yo ni siquiera había nacido. Increíble. En la parte baja del edificio se ubicaba la discoteca, la cual hace ya mucho tiempo que apagó sus focos y la música dejó de sonar.
averiado, perdonen las molestias. Al fondo de la amplia sala se ubicaba la zona donde pinchaba música el DJ y en el centro un foso que hacía las veces de escenario, el cual aún conserva alguna de sus lámparas. A los laterales de la sala estarían distribuidos varios sofás que vimos, una fotografía del pasado que nos traslada hacia los años 80. La enorme barra tapizada en cuero daba paso a la amplia zona de trabajo de todos los camareros y camareras y al fondo estaba la zona de las taquillas. Zumo de melocotón, discoteca. Mirad aquí, en uno de, de las salas del fondo, pasando la barra tenían ubicado el almacén. Y todavía podemos ver algunos de los carteles. Castresán, Serres, con la marca de, de las botellas de vino que colocaban aquí. No deja de ser curioso que todavía estén aquí. Como veis, tenían muchísimo espacio para, para guardar. Tenían un almacén enorme. Y aquí, en esta otra pequeña sala, pues también seguramente pues fuera otro almacén con estas baldas hechas de, de ladrillo y cemento para poner todas las cosas de, de la barra y todas las cosas de hostelería.
Una exploración muy intensa, llevamos ya varias horas por aquí, la verdad es que estamos, estamos cansados, se ha empezado a levantar ahí, entonces seguro que oís por ahí el golpearse de las, de las placas metálicas de la entrada y, y, varios, y varios ruidos. Quería compartir eh, con vosotros y contigo, Víctor, una cosa curiosa que me pasó la primera vez que bajé a esta discoteca y la primera vez hace unos meses que vine, que vine a este hotel, que vine a verlo con un compañero de paso, le, le medio engañé y... Y decidimos venir a visitarlo. El hecho es que, bueno, vimos la parte de arriba, estábamos aquí abajo hablando tranquilamente y para allá por la zona del fondo, como visteis, están ubicados los baños. Entonces yo sentí como si, como si alguien diera un, un golpe, como un golpe, pero fue como una especie de puñetazo. Y entonces me pareció bastante curioso y le pregunté a mi compañero a ver si había sido él. Y yo rápidamente pues intenté buscar lo que es una explicación lógica, ¿no? Fui a ver y no había nadie, no había absolutamente nadie en el edificio. Tampoco sonó como que fuera un, un, la caída de, de un cascote, de un ladrillo o algo. A ver, puede ser seguramente algo explicable. Pero mi sensación y mi impresión era que había alguien allí que estaba dando un, un puñadazo en la puerta de los baños del fondo. Entonces, claro, al ir a comprobarlo, pues no había nada y nos quedamos un poco con la duda. Sensaciones muchas. La parte del fondo que estuvimos viendo, que era donde tenían eh, ubicada todo, toda la zona de, de, del bar, toda la, la despensa, todo el la zona donde guardaban las bebidas, sí que me transmite cierto, cierta carga, y no buena, una carga negativa, ¿no? sí, como que hay algo ahí, como que tiene cierta carga. Decir que, estamos, que esta discoteca pues, tuvo que vivir un montón de, de vida, un montón de, de cosas, un montón de situaciones, mucha fiesta, mucha gente que vino aquí a celebrar, lo mismo que sucedió como cuando estuvimos, ¿te acuerdas cuando estuvimos en el restaurante? También era un lugar de celebración, un lugar que tuvo mucha vida. Y entonces es posible que cierta que parte de esa carga pueda quedar y pueda en algún momento yo creo que pueda, pueda llegar a mostrarse. O quizás solo son elucubraciones mías, quizás fue todo parte de totalmente quedado. O quizás ha quedado realmente. Lo cierto es que te he notado algo nervioso también. Sí, sobre todo en la parte de arriba. En la parte de, la parte de arriba es donde más uno está más punto. nervioso, porque la estructura además... Se ve que le falta algún cascote, el suelo está lleno ahí de, sí, ahí de ladrillos que se han caído. Cada poco se está desmoronando esto. Se ha levantado mucho aire y también hay que tener cuidado porque es, es bastante peligroso. Mm. Aparte de eso, bueno, seguimos las buenas costumbres. Vamos a tomarnos una cerveza. Sí, por en supuesto. La, barra, la última cerveza, como me gusta decir, que alguien se toma aquí en esta, en esta discoteca fantasma, en esta discoteca olvidada que tantos momentos y tantas, tantas emociones estoy segurísimo de que vivió y que es posible que quede parte de algo. Bueno, me enrollo mucho, ¿qué te pareció? Quiero saber tu opinión, compañero. ¿Qué te pues pareció? la verdad que ha sido una experiencia bastante agradable. Lejos de sentir miedo, irritación, la verdad que me he sentido bastante cómodo. Eh, hay algunas partes que hay que ir con bastante cuidado y sobre todo eso. Eh, no ir nunca, vamos, procurar no ir solo, de vez en cuando Aparte, se nos va un poco la pizza y decidimos sí, bueno. experimentar, experimentar, experimentar sensaciones. Sí, sentir el lugar también. Sí, sí. Siempre, Pero nuestra recomendación es esa, procurar no ir solos y por supuesto eh, la seguridad es lo primero. Que siempre digo, recordad que siempre digo que tengo más miedo a los vivos, que me pueda encontrar a los charados, que a sí. cualquier tipo de energía que me pueda encontrar en el lugar. Sí, sí, por supuesto. Eso ya lo sabéis, pero bueno, una cosa no, no quita la otra, y que sensaciones, impresiones y sensaciones, muchísimas, y como habéis visto, llevamos aquí varias horas, ¿verdad? Uh -huh. Porque esto es, sí, sí. es, llevamos toda la tarde prácticamente grabando, porque es un sitio muy grande, como veis, uh -huh. esto, es enorme, esto tuvo una vida y aquí mucho dinero invertido y un negocio bastante próspero, hasta que, bueno, que donde es uso por... Por, la, por el progreso, por la evolución de unos, pues condena a otros al, claro. al olvido y arruina otros negocios, ¿no? Entonces, bueno, pues la última cerveza, Víctor. Gracias por, por acompañarme, por ayudarme con todo, con los planos, a cargar las cosas, por aguantarme, por todas las locuras. Y todas las veces que necesites. Y espero volver a verte pronto por el canal. Dalo eh, por hecho. Tenemos que, hacer, tenemos que hacer más cosas. Faltaría más. Un placer, amigo. Nos Salud. Vemos.